അത് ആദ്യമായി തോന്നിയത് അവളുടെ മിഴികളിലൂടെയായിരുന്നു പ്രണയത്തെ പ്രണയിക്കാൻ പഠിച്ചതും അവളുടെ മിഴികളിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ട മിഴികൾ ഓരോ വട്ടവും ചിമ്മുമ്പോഴും അത് എനിക്കായിട്ടുള്ളതാണെന്നൊരു തോന്നൽ അതെ എന്റെ മാത്രം മിഴി അവളെ എന്റെ മിഴിയെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നോളും എന്നിട്ട് എന്നെ കിടന്ന് വിളിക്കും സാറുമാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്റെ പൊന്നച്ചാച്ചിയല്ലേ ഒന്ന് വാപ്പാപ്പയും അമ്മയും അറിഞ്ഞ വഴക്ക് പറയും അച്ചാച്ചി ആവുമ്പം നൈസായിട്ട് എന്നാ സെറ്റ് ആക്കുമല്ല അതുകൊണ്ട് അല്ല ഇന്ന് എന്താ പ്രശ്നം ഒപ്പിച്ച് വെച്ചത് എന്റെ പൊന്നു മോള് അത് പിന്നെ അച്ചാച്ചി വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് പിന്നെ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് മാം പറഞ്ഞായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ബുക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഞ്ഞനെ കുത്തി കാണിച്ച് അത് മാം കണ്ടു മാം പോയി സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതാ എന്റെ പൊന്നു മാനസി നിനക്ക് ഇമ്മാതിരി ഉള്ളത്തരം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും എന്റെ തലയിൽ തന്നെയായി ഇത് ആ ഇനിയിപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ റെഡി ആവാം പോവാ നമുക്ക് താങ്ക് യു അച്ചാച്ചി എന്റെ പൊന്ന അച്ചാച്ചി സോപ്പിട്ട് കയ്യിലെടുക്കാൻ മെടിക്കുകയല്ലേ നീ ചെല്ലു ചെല്ലു അത് പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഇറങ്ങാം മാനസു ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇനി ഇമ്മാതിരി കേസിനൊന്നും എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കരുത് എനിക്ക് വൈ എന്റെ മുത്തെ എനിക്ക് നാണം കിടാൻ അത് പിന്നെ അച്ചാച്ചിയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാരുടെ അടുത്ത് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എല്ലാ ഫണ്ണി നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫണ്ണിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കാണിച്ചതാ അതിപ്പോ ഇത്രയും പ്രശ്നമാവുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു അത് ശരിയാ നിന്നെ വളർത്തി വശനാക്കിയ എന്നെയാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അച്ചാച്ചി പേടങ്ങല്ല അച്ചാച്ചി ഞാൻ ഇനി എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ശരി ശരി ഞാൻ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല ഇനി മോള് ക്ലാസ് കേറാണോ അതോ ആ ക്ലാസ്സില് ക്ലാസ് കേറണം മാനസു ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ ആ ഞാൻ വരുവ അല്ല അതാരാ അച്ചാച്ചി അതാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മിഴി ഓ മിഴി നൈസ് നെയിം എന്നാ പിന്നെ ശരി അച്ചാച്ചി ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം അവന്റെ മാനസ് പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് അവൻ നോക്കി പക്ഷേ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടത് അവളെയായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നു എന്തോ ഓട്ടമായത് അയ്യോ ഞാനിവിടെ എന്നാ ശരിയാവില്ല പോയേക്കാം യേശോയെ ഓർക്ക വരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഇതിപ്പോ എന്താ പറ്റിയത് ആ മാനസ് അവളെ പാട്ടിലാക്കാം അവളടുത്തോട്ട് പോവാ മാനസു മോളെ എന്താ ചേച്ചി ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ആ ഉറങ്ങി വന്നതാ പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അല്ല എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്തോ ഒരു പന്തിങ്ങോട് ഉണ്ടല്ലോ ഓ എന്തുദ്ദേശം എനിക്കിത് നിനക്ക് തരാൻ തോന്നി ഞാൻ തന്നു എന്തേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്റെ അച്ചാച്ചിയെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു വർഷം ആയല്ലോ ഇത് എന്തോ കാര്യം അറിയാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലെ കാര്യം പറ അല്ലേലും അച്ചാച്ചിയുടെ മൂക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവൂല കാര്യം വളച്ചു കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ മിഴി സിംഗിൾ ആണോ അല്ല നിന്റെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി മിഴിയെ അവിടെ സിംഗിൾ ആണോ അപ്പൊ അതാണ് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കൃഷി കൃഷ് അടിച്ചോ ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നേ ഇത് ചെറുതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും മിഴി ചേച്ചി സിംഗിളാ 
ചേച്ചിയോ നീ എന്താ അതിന്റെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചേച്ചി ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ കാട്ടി രണ്ടു വയസ്സിന് മൂത്തതാ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ചേച്ചി എന്നല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ വല്ലതും വിളിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാട്ടി ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ആ എന്തായാലും ഇത് പറ പറഞ്ഞൊക്കെ തരാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാ എനിക്ക് എന്താ ഉപകാരം ഉള്ളത് ഓ കോപ്പ് എന്റെ മോക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ചി മേടിച്ചു തരാം എന്നാ ഓക്കെ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മേടിച്ചു തരണം ചിക്കൻ ബിരിയാണി അത് വേണ്ട എനിക്ക് പിസ അതും വേണ്ട ബർഗർ എന്റെ പൊന്ന് മാനസു നീ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉറപ്പിക്ക് എന്നാ പിന്നെ കെ എഫ് സി മതി അത് ഫിക്സഡ് വാങ്ങി തരുമല്ലോ മാനസു നീ പകപ്പോക്കുവാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അച്ചാച്ചിക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് ഓ നീ ഒരു അനിയത്തി ആണോടി അനിയത്തി എന്തായാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നീ പറ അവൾ സിംഗിൾ ആണോ അങ്ങനെ അല്ല വഴിക്ക് വാ അച്ചാച്ചി മിനി ചേച്ചി സിംഗിൾ ആണ് നേരത്തെ ഒരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇല്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ബ്രേക്കപ്പിനുള്ള കാരണം അതെ എനിക്ക് ബ്രേക്കപ്പിനുള്ള കാരണം ഒന്നും അറിയണ്ട ആ കാര്യം ഒന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് അവളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അച്ചാച്ചി ഞാൻ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അച്ചാച്ചി എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം എന്താ മനസ്സു നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ചാച്ചി മേശേച്ചി ഒരു പാവ അത് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് അച്ചാച്ചി ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എനിക്ക് തരണം ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്ക് മനസ്സു എനിക്ക് എനിക്കങ്ങനെ വേറെ ആരടുത്തും തോന്നാത്തൊരു ഇഷ്ടമാ അവളോട് തോന്നിയത് അത് എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് എന്റെ മനസ്സിന് തരാൻ ഞാൻ അവളെ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്തത്തില്ല അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാനായിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് പോലും പൊഴിപ്പിക്കില്ല ഇത് എന്റെ മനസ്സിന് ഈ അച്ചാച്ചി തരുന്ന വാക്ക അത് മാത്രം കേട്ടാ മതി എന്നാ പിന്നെ മിഴിച്ചേച്ചിയെ വളക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് അച്ചാച്ചി നോക്കിക്കും അതെ ഇനി മുതല് മിഴിച്ചേച്ചി അല്ല നിന്റെ ചേച്ചി നിന്റെ അച്ചാച്ചി പെണ്ണ് ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ പൊന്ന അച്ചാച്ചി സമയം ഒരുപാടായി എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അച്ചാച്ചി പോയി ഉറങ്ങിക്കാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അച്ചാച്ചി എന്തെങ്കിലും പോയ ആ ഒരു ഇഷ്ടം ഒന്ന് പറയാവോ ചക്രക്കുട്ടി <laughs> 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 എന്റെ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ 
എനിക്ക് ാണോ <laughs> 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 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എടോ ഞാൻ കുറെ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പുറകെ നടക്കുന്നതല്ലേ പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ പക്ഷെ താൻ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാ തോന്നുന്നത് എനിക്കിപ്പോ തന്നോടൊരു ഒരു ലവ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മിഴി തന്റെ പുറകെ നടന്ന് ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തിയ ചിലപ്പോ തനിക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നും പ്ലീസ് കൃഷ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ശരി ബൈ എടിമിഴി ഇതെന്ത് പറ്റി കുറച്ചു ദിവസം കാണാനില്ലായിരുന്നല്ലോ സോറി മോളെ കുറച്ച് ബിസി ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞായിരിക്കും കേട്ടില്ലായിരുന്നോ ഈ കൃഷ് മിഴിയെ കണ്ണു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിഴിയും കൊണ്ട് ഈ കൃഷിന് പോകുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണോ തന്റെ വിചാരം വിചാരം അല്ല മോളെ അതെന്റെ വിശ്വാസമാണ് അതെ വിശ്വാസം എനിക്ക് തന്നോട് തോന്നിയത് ചെറിയൊരു പ്രണയം മാത്രമല്ല അത് എനിക്ക് തന്നിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം എന്ന് അവസാനിക്കുന്നുവോ അന്ന് ഈ കൃഷി അവസാനിക്കും താനിത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എപ്പോഴെങ്കിലും താല്പര്യം വരുവല്ലോ അപ്പൊ മതി അപ്പോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലോ പിന്നെ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുവാ മിഴി എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ബാഡ് ബിഹേവിയർ അതെന്താ കൃഷി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അത് പിന്നെ ചില ടൈം എന്റെ ഡേർട്ടി മൈൻഡ് ഓൺ ആവും സോ അപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടും അതുകൊണ്ടാ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഓ അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കേടാ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ ഓക്കെ മിഴി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ സോറി മിഴി അതിനല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമേ നിന്നോട് സോറി ചോദിച്ചത് സോറി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്നെ കിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സോറി ചോദിക്കുന്നു ഇതിലിപ്പോ എനിക്കൊരു വിഷമില്ല കാരണം നീ എന്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഡേർട്ടി മൈൻഡ് ഓണാണ് മോളെ ശരിയാ എന്നെ പറഞ്ഞ മതിയല്ലോ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ അല്ല പിണങ്ങിയാന്ന് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കിസ് കൊടുത്തേന്റെ ആ ഒരു ത്രില്ല് അങ്ങനെ നിന്നു 